Good evening, everybody. Hello, guys. Good evening. Good to see you again. Good evening, teacher. Hello. Can you hear me? Hello. Yes. Okay. Thank you so much for coming early. Hello, everybody. Hello. Good evening. Good to see you. Okay. And uh, let's start it with the lesson, right? Okay. So, vamos a empezar the lesson. Hope you had a great weekend and... Uh, it's the second week, right? La segunda semana. So we have, I hope that we can finish this quickly, successfully. Okay, guys. Uh, so let's start with the lesson. And uh, remember, we have some activities today. And uh, we're going to complete some of the activities. Okay, so recuerden que we have some speaking activities, right? que quedaron pendientes la semana pasada. No sé si alguien se preparó con las speaking activities del audio que les mandé. No sé si if you practice or if you want to participate. Uh -huh. No. About the audio, remember that. Tenemos también otras, otra speaking activity. Ok, si no, puedo, vamos a continuar con las que estamos pendientes. Ok, tengo al grupo number three. Give me a number, please, Katia, del 1 al 3. A number from 1 to 3. 3. Ok, 3. Entonces vamos a dar uh, the participation to Norma Elizabeth. ¿Está Norma Elizabeth? Hello, good evening a todos. Uh -huh. Sí, aquí estoy presente, teacher. Ok, vamos a hacer de presentation. ¿Recuerdan la semana pasada? Sí, sí, me acuerdo. Ok, let's go and introduce your partner. Ok, my name is Norma Delgado. I live in Departamento de la Libertad del de Salvador. I am 29 years old. My phone number two. 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4. I have no student. I have, perdón. Voy mm -hmm. a presentar a mis compañeros. I want to introduce my colleagues. Mm -hmm. Her name is Ma Maria Magdalena. She mm -hmm. is 21 year old. Mm -hmm. She lives in San Salvador. Your phone number is 22001516. She is a student. Mm -hmm. Ok, continuo. El nombre del compañero. His name is Luis Someta. He, he lives in Santa Ana. He is 45. 46 uh -huh. year old. Your phone number is 22231223. He is not a student. Okay. This uh -huh. is all. Yes. Thank, you, Thank you, Norma. Very good job. Very well explained. Muy bien explicado. Thank you, Norma. Okay, let's continue with the next group. That it is group number four. Okay, can you give me a uh, Norma, un número del uno al tres, from one to three, please, Norma, a number. Del uno al diez. Three, now, from one to three. Mm -hmm. mm. Two. Okay, two, entonces sería Mónica Marisol. Are you there, Mónica? Eh, es la presentación donde me presento yo también y a mis compañeros. Yes, that one, Mónica. Vaya. Eh, my name is Mónica Marisol Ramos Flores. 
I am from Santa Ana. I am 80 years old. My tele number is uh, 7758-4463. Y yes, I am a student. Mm, my name is Natalie Patricia Sanchez Miranda. I am from Santiago, Texacuangos. I am 20 years old. My telephone number is 7945526. Yes, I am a student. Mm -hmm. My name is Laura Lisset Castillo Angel. I am from Ciudad Delgado. I am 20 years old. My telephone number is 7688446. El cero se pronuncia zero. Zero o también O. Zero, ¿verdad? Mm -hmm. Zero. I do not study. And you don't study, ok? Thank you, Monica. Ok, vamos a quedarnos con estos dos grupos. El día de mañana pasaría el grupo 5 y 6. Sería Lourdes, Nelly, Rose, Amilcar, Katia y Liliana, ok? Tomorrow you are going to present. Y así nos vamos a ir two per each day. Ok, so thank you guys. Welcome to the ones that Teacher. are... Uh -huh. Hola. Eh, el grupo Katia, yo. El grupo que dice que falta. Es, tengo a Lourdes, Anaí, Nelly, Rose, Amilcar Hernández, Katia Graciela y Liliana Mel, Melgar Ruiz. Yo fui la yo fui la nosotros fuimos el primer grupo que pasamos. Veamos, Katia Graciela. Uh -huh. ah, nosotros okay. fuimos el primer grupo, dicho. Ok, no, sí. vamos, a, vamos a retomarlo, right? <laughs> yes, ok. I'm just kidding, no I'm problem. just kidding. Sí, sí, recuerdo que ella presentó. Entonces okay. me voy a mover al siguiente grupo, sería Katy, Elizabeth, Marbelli y Nancy. Sí, uh -huh. ok, sí. sí. Uh -huh. eh, eh, falta mi grupo, pero solo éramos dos. Marcela Contreras. Sí, usted iría para el miércoles, porque estamos ahorrando dos, dos para no tomar ah, mucho okay. tiempo de la clase. Okay. Mm -hmm. ok, thank you guys for your questions. Let's move on to the topic. And what did we study last time, guys? Estudiamos la semana pasada. Who can tell me what did we study? Mm -hmm. Articles in the bag. Oh, yes. We study the articles, right? Y which are they? ¿Cuáles son los articles? Which are the articles? El verbo to be. Oh, yes. Study the verb to be. Uh -huh. What else? ¿Qué más estudiamos? What else did we study? A, M, N. Yes. Exactly. ¿Cuándo utilizo A and N? ¿Cuándo los utilizo? When can I use them? Last question. Uh -huh. ¿Cuándo te dice? When can I use A o A? A consonante. Las consonantes. ¿Cuándo puedo utilizar When can I use A o A? ¿Cuándo puedo utilizar consonante? Uh -huh. Uh -huh. Cuando la palabra que sigue sea consonante. Ok. When it, is, it has a vowel, a consonant, consonant sound, right? Ok, very yes. good. And what about and? ¿Cuándo puedo utilizarla? When can I use it? When I have... Ba vowel. Yes, when I have a vowel sound, vowel. right? Exactly. And I don't remember with... Um, The word history. Oh, the, the word history, right? Mm -hmm. Yes, yeah. we studied that word too, right? The history. Okay, cuando no yeah. se escuche, right? The sound. Okay, uh, what yeah, else did we study, guys? ¿Qué más estudiamos? What else did we study? The alphabet. Oh, yes, the alphabet. ¿Cómo se dice deletear in English? How do you say that, guys? Well, how do you spell? 
spell spelling. spelling right how do you spell. how do you spell your name for example how do you spell your first your first name muy bien ¿Qué más? What else, guys? What else did we study? The numbers. Oh, yes, we studied the numbers. Yeah. Estuvimos estudiando uh, the different sounds, right? The numbers. Vimos un poco los números del 1 al 100, from 1 to 100. The plural, teacher? Oh, yes, the plurals. Vimos una regla, right? Plurals. Yes, subject, teacher. Es el this. Uso del this. This. Yes. Teacher, uh, this and this. And okay. This. 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 And this. Right. Yes. That and those. So. And do utilize, so, for example, when can I use this? This is singular. Singular, right? Yes. This is a book. Muy bien. Ok, estamos bastante bien con los temas. Ok, recordemos que it's good to rephrase, right? The topics that we have studied. Ok, let's move on to the topic that we have for today. Vamos a hacer un listen to. Y les voy a pedir que lo escuchemos and then you're going to tell me what it's about. Ok, vamos a escucharlo and then you... Luego ustedes voy a seleccionar algunos para que me digan de qué se trató. Picture, how can I say de qué se trató? Ok, ustedes podemos utilizar de, podemos decir, de listening is about, y ahí ustedes van, me van a contar, right? It's about two girls or two boys, it's about a person or a woman or a boy. O podemos decir, it is about, se trata de, it is about. Entonces, escuchemos porque I'm going to choose a person later. Page 11, exercise 7, conversation. Oh, no. Listen and practice. Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, guys. So, vamos a hacer, uh, who can tell me what the listening is about? Les voy a pedir que me escriban un número de from 1 to 26. Que no se repita. You don't have to repeat the number. I'm going to write the number. Y si usted lo adivina, and if you guess it, you're going to tell me what the listening is about. Okay, a number from 1 to 20, sin que se repita, right? Si lo repite, you will present. Okay, veamos. Okay, let's see. Veamos how many numbers do we have here. Okay. Mm-hmm. It is still, okay. I got my volunteer. Ya tengo el voluntario. It's going to be Katia Elizabeth. Está ahí. Are you there, Katia Elizabeth? Hello, Katia. Está ahí. Hello. Katia Elizabeth Serrano. Are you there? Hola, hola, Katia. Okay. Vamos a elegir. Let's see the next one. Okay, Marbelli de Santos. Marbelli, are you ready, Marbelli? Yes. Okay, Marbelli, ¿de qué se trató? What 
is the listening about? Uh, bueno, lo que entendí es que estaban hablando como de prendas personales. Mm -hmm. Mm -hmm. Listening about, okay? About clothing, you said about, it is about mm -hmm. it clothing. Is about. Uh -huh. Okay, okay, very good. Nancy, please go ahead and then Katia. Uh, estaba hablando de que había perdido las llaves. We are talking about the lost, the keys, right? Okay. Uh, y the wallet. And the wallet. Uh -huh. Okay. Uh, very, very assertive. Uh -huh. no, <laughs> no, very good. Very good. Thank you, Nancy. Let's listen, Katia. Okay, Katia, tell me more. Give me more information, please. Uh, Mm, ya me robaron la idea. <laughs> they, they're speaking eh, lost the keys. Okay. Así, they lost the keys. Yes, the keys. And they say, say mm -hmm. the keys maybe in the table. Mm -hmm. That the keys are maybe on the table. Okay. Very good, Katia. Okay. Excellent. Yes. And, okay. and, mm -hmm. and to talk in the wallet. Mm -hmm. eh, porque no entendí bien que dijo que el wallet is in my pack, pack, mm -hmm. package, algo así. Okay, no, está bastante bien, Katia. Very good. Okay, thank you. Okay, Thanks. Rose, thank please, you. Uh, you, you raised your hand. Mm -hmm. Sí, yo igual entendí, creo que ella busca sus llaves. Ok, ellos están buscando. They are looking, right? Están, they are looking for the keys. Están buscando las llaves. Ok, very good, Rose. Ok, vamos a escuchar entonces, de, vamos a leer de qué se trató. And this information y esta información la podemos hallar en su libro también, right? Está en page 11. Page 11, Okay, here you have. Vamos solo a leerla, and uh, then we are going to continue. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, there you have, I don't know if you have questions about a word, about a pronunciation. Mm -hmm. Teacher. Mm -hmm. Yeah. And, and the pronunciation, llaves y beso. The same. <laughs> keys. The same. Yeah. Okay. Keys and keys. Mm -hmm. Thanks, teacher. Okay. Okay, guys, let's continue then with the topic. Vamos a continuar entonces with the topic. Page and uh, um, esto lo vimos la semana pasada, pero vamos a hacer un review, right? Tenemos el this, these, it, they. And uh, vamos a ver uh, the, the usage, right? Dijimos que uh, this is, esto es, o esta es una cámara, right? Vimos esto la semana pasada. These are, en plural, right? Y la, no nos olvidemos de letter S. Ok, eh, entonces vamos a usar la pregunta. What's this? ¿Qué es esto? Usualmente cuando tenemos el singular, lo vamos a responder con it's o it is. It is an earring. En el caso que sea plural, que los sujetos sean plurales, vamos a utilizar what are these? Y vamos a responder el weekend ese con they are or their earrings. Y no nos olvidemos de letter S too. We have here the contractions, right? Tenemos it's, 
It is a there, they are, what's and what is. Okay, no sé si hay dudas, questions. Sí, mm -hmm. Repeat in the plural, please. Okay, uh, the plural, uh, we have, uh, significa que son estos, right? Mm -hmm. Que son estos. Y no, debemos, pero... uh -huh, debemos responder oh. con they are o they are. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, let me ask you, uh, Mario, tell me, what are these, Mario? Tell me, what are these? What are these? What Son markers. Uh -huh. ¿Cómo vas a responder si yo le hago la pregunta, what are these? They are. Yes, they are qué? They are... Mm, markers. They're, okay. Okay, <laughs> very good. Ahora usted le hace la pregunta a Catherine Abigail, please. Una pregunta y le muestra un objeto, ok? What are these? Yo veo uno. I see one. Mm -hmm. Y ah, si okay. es uno, ¿qué vamos a utilizar? What can I we use si tenemos solo uno? Is... What mm -hmm. is this? Yeah, okay. Is. What are these? Yeah, okay, much better. Okay, go ahead, Catherine. They are a uh, telephone. Mm -hmm. um, telephones. Um, okay. Durai, ¿Cómo sería ahí, teacher? Telephones, okay. oh. telephones, yes, with S. Okay. Mm -hmm. okay, now you, Catherine, ask a question to Natalie Patricia, please. Okay. Mm. Permítame. Okay, <laughs> okay. Okay. Oh, the pictures. Podemos utilizar the pictures you have. On the wall. Ok. Uh -huh. O oh, un muñequito, no sé, podría ser. Sí. Oh, okay. Pictures. Uh -huh. Pictures. Uh -huh. eh, Natalie, what this is? This is. Uh, one more time. Uh -huh. Uh -huh. Sería. Ah, pero oh, estaba señalando solo uno. Ok, pero... ok. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Ok, entonces sería, what are these? En el caso que sean dos, right? Ok. What are Muy these? Bien. Muy bien, Catherine. Ok, continue, Natalie, please. They are pictures. They are pictures. Very good, Natalie. Let's continue with you. A question, please, to Lourdes Anaí, please. Yo. Yes, a question. Sí, una pregunta con algún objeto. With any object you may have. What's this? What's this? Okay. Uh, puede ser mm -hmm. cualquier, cualquiera de lo que está allí. Puedo responder. Mm, o sea, no. Me refiero. What is is a camera? Puede decir eso. No, ella tiene una scissors. Ahí tiene una scissors. Ah. Uh -huh. Entonces sería. Sí. Me dijo what this. What's this? Uh -huh. Sería it's uh -huh. and scissor. Yes, it's a scissor. Muy bien, very good. No sé ah, si hay dudas, okay. guys. That's... Questions? Okay, no problem. Thank you, Lourdes. No sé si hay dudas, questions about what's this. Algo bien importante es que cuando tengamos cuidado cuando decimos they are a books, ¿ok? Siempre que utilizamos they are, no debemos utilizar a, ¿ok? Take care with that. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso. Y también eh, tenemos que pronunciar what's, el que se escucha el sonido de la S, what's. No podemos decir what is. Es in, that is incorrect. Ok, Nelly, vi, vi que tiene la mano levantada. Uh -huh. Diseño, pero uh -huh. eh, Questions? Uh -huh. Pero se fue. Una pregunta, este, ¿verdad que esta clase 
este, es de las que está en la tarea, ¿verdad? En la plataforma. Que sale ¿Sí? un señor explicando. Sí, sí. Es que fíjese que yo, yo entré tarde, entonces ahorita uh -huh. no sé de qué están hablando pero tampoco la quiero atrasar. Solo le estaba preguntando para después ir a verla ahí. Sí, sí, de hecho creo que hasta la, 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 la grabación va a encontrar de esta clase. Ok, gracias. Bueno, de nada, Nelly. Ok, uh, so, uh, Natalie, vi que tiene la mano levantada. No sé si va a decir algo. Ok, go ahead, Natalie. Yo tengo una consulta. Digamos, ¿Mm? cuando se dice, this is a book o this is a book. Las dos formas. This is a book, está bien, o this is a book, también, both. Both ways. Okay. So let's help me with this one. Okay. We have number one. Can you help me? Let's see. Me ayudo. Vamos a completar the exercise. Eh, Marcela, number one. Can you read it, please? Marcela Contreras. Okay, teacher. Uh -huh. What are these? Their, their kid. Muy bien, very good. Thank you. Mi ayuda, eh, Marbelli de Santos, number two. What is what's this? Uh -huh. It's a CD player. Muy bien, very good. Thank you. Mi ayuda, can you help me with number three, Nancy Consuelo? What? Es... What are these? Yo escuché this, así, o these. These. Okay, very good. Uh -huh. And the answer? Ay, es que me cuesta. De, de, algo así, no sé cómo se dice. No sé cómo se pronuncia. They. They. Backpack. Okay, they backpack. Okay, um, siento que le hace falta no, no. algo. Eh, sí, mm. le falta lo de, eh, lo de are. They are. Oh, oh. ¿Solo eso? ¿Just that? Uh, mm. um, sí, algo le, le hace falta. falta. ¿Qué le hará falta? La, la letra S. La yes. S, sí, exactly. No nos olvidemos. Sí, sí, sí lo dije, backpack. Ah. Ah, perdón, ah, pues yo no le escuché, no le escuché, sorry. Ok, my bad, my bad, no escuché bien. Entonces, sí, no, no nos olvidemos de la letra S, right? Very important. Ok, can you help me, eh, Catherine Patricia, number four, please, number four. Catherine Patricia, can you help me? Uh -huh. Este sería, what, no, what, what this? Yes, what's this or what is this, right? Okay, and the answer, ¿cómo nos quedaría, Catherine? Mm, it, uh, watch. Yes, it's a watch, muy bien, very good, it's a watch. Okay, number five, can you help me, eh, Maria Magdalena, please? Maria, is ahí? Okay. Uh, so, what, what is this? Okay. What is this? Uh -huh. What is this? And the answer? Um, it's a cell phone. It's a cell phone. Okay. It's a cell phone. Okay. That's right. And the, the last one, number six, me ayuda. Can you help me? Anaí, please. Lourdes, Anaí. Sería, what, what is? Mm, what's this? Okay. What are these, right? What are these? ¿Qué son estos? They are. Mm -hmm. They are. Eh, sería, mm -hmm. They are sunglasses. Sunglasses. Yes, that's right. They are sunglasses. Okay. No sé si hay dudas, questions. No questions. Sure. Uh -huh. Katia, eh, yeah. En esa última de, de los 
lentes. Este, es, ahí siempre tiene que ser en plural cuando son los lentes. Ok, voy a escribir la palabra lentes. Uh -huh. Ok, la palabra lentes. Si usted se fija, incluso en Spanish, le agregamos la letra S, right? Lentes. Los lentes decimos, aunque, no, okay. aunque veamos el objeto que sea uno. That's okay. why it is plural, yes. the same. Ok, thank you. Ok, my pleasure. Ok, no more questions, guys. If not, we are about to move on. Ok, so let's continue. And uh, esta lo vamos a hacer later, se lo vamos a dejar como tarea. And uh, tenemos uh, questions, right? Questions. Tenemos uh, la yes no question. Cuando tenemos una yes no question, usualmente lo que queremos saber es un sí o un no nada más. Por ejemplo, si yo le pregunto a María, Imelda, María, ¿es ese tu teléfono, María? ¿Es ese tu teléfono, María? Entonces, ella va a decir, no, it is not. No, it is not. Ok. Eh, por ejemplo, si yo le pregunto a Mario nuevamente, Mario, ¿son estos tus plumones? Él me va a responder. No, it is not. Mm. No, no, no it is okay. not. Ok, ok. En ese caso, como era plural, vamos a responder, no, they are not. Ok. Entonces, eh, el punto, the point here is cuando tenemos una yes, no question, solo necesitamos saber un yes o un no. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente colocamos el verbo to be al principio, luego le sigue el sujeto. Is this your wallet? ¿Es esta tu cartera? En el caso que sea yes, yes it is, o no, it's not, o no, it isn't. En el caso que sea plural, right, vamos a utilizar are these. Your keys, yes they are, or no they are not. Ok, en el caso, en este caso tenemos otro tipo de pregunta. Esto se les llama las, las WH questions. La que estamos viendo ahorita es where. Más adelante vamos a ver esas WH questions. Que son la, algunas ya las utilizamos, por ejemplo, what. Hemos utilizado where, hemos utilizado también el how, también tenemos when, y las vamos a ir viendo uh, poco a poco. Ok, tenemos en este caso where, where is your wallet? It is in my pocket. Where are my keys? Siempre tengamos cuidado con el, el plural, right? Si tenemos una palabra en plural, we have to use are. En el caso que sea singular, vamos a utilizar is. En el caso que sea plural, in the case we have plural nouns, we can say they are on the table. Okay. No sé si hay dudas, questions. No sé si hay dudas, guys, questions. Uh -huh. No. Sí, sí. Uh -huh. Yes, Mario. Eh, uh -huh. este, eh, lo que son los plurales y los singulares, ahí sí me quedó un poco de duda. Ok. El, uh -huh. ajá, el is this solamente se va a usar cuando es un objeto. Yes. Y, y el are, are these, these? Uh -huh. van a ser de dos a más. Objetos. Cuando tenga más pero de un objeto. Que, más de un objeto. Sí. Pero estos son relacionados a objetos. Uh -huh. Pero los where is y los where are relacionados a qué van a ser. También al, a la cantidad de objetos que usted tenga. Por ejemplo, si usted tiene solo un objeto y usted quiere preguntarle, digamos, a Marcela, Marcela, ¿dónde está mi cartera? Entonces, como es una cartera, vamos a utilizar is. A diferencia si usted le pregunta si tiene varios objetos. Marcela, digamos, ¿dónde están mis libros, por ejemplo? Entonces, libros es una palabra en plural, right? Lo mismo hacemos en español y agregamos la S a la palabra. ¿Ok? Que sería en este caso books, right? 
¿Cómo nos quedaría una pregunta, Mario, si yo quiero hacer eh, para preguntar dónde están mis libros? ¿Cómo me quedaría? Where are my books? Yes, where are my books? Ahí está. Entonces es importante ver la palabra. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la sin la S, ¿cómo me quedaría la pregunta? ¿Cómo me quedaría si tengo ahí where, sin S? Where is. where is my book? Where is my book? Okay. That's right. Is that is the. Uh -huh. Okay, questions, guys? Thank you. You're welcome, no problem. Okay, guys, now it's time for uh, you to practice. We're going to, I was planning to present more activities, pero vamos a trabajar now in the break rooms. Okay, vamos a hacer, we're going to complete this exercise y vamos a completar The following exercise too. Vamos a avanzar en un tema más que son las prepositions. Hemos visto hasta ahorita las preguntas, yes, no questions, y las WH questions. Hemos estudiado también this is and they are. Ese era un, un review. Y vamos a terminar entonces with the topic, si luego ustedes se quedan practicando, with the prepositions of place in the article that. Ok, las prepositions of place son las que nos indican un lugar, right? Por ejemplo, tenemos dónde está el teléfono. Mi teléfono está en la caja. Entonces, eso es, that is a preposition of place. The task behind or behind. Tenemos on. Usualmente on lo vamos a utilizar cuando el objeto, no sé si puede ver acá. Aquí es acá. El objeto toca la superficie. Okay. Ese va a ser on. En caso de que tengamos un reloj, por ejemplo, vamos a utilizar otra preposición que sería above. Okay. Tenemos la siguiente que sería in, dentro. Next to es a la par. Then we have in front of, que es enfrente de. Luego tenemos under, que es debajo. Ok, no sé si hay dudas about the prepositions. No prepositions, um, no questions, prepositions. <laughs> ¿Puedo repetir, por favor, esto de la preposición? Yeah. Ok, tenemos uh, behind or behind, que es detrás. Mm. Detrás of something, right? Tenemos on que les decía que on tiene que tocar un objeto para que sea uh -huh. this preposition, right? Tenemos in... Sobre, teacher. Uh -huh. Sobre, exactly. Uh -huh. That can be. También. Tenemos in, it's adentro de. Next to, es a la par. In front of, enfrente de. And under, debajo de. Ok, ahora, ¿cómo puedo hacer oraciones, teacher? How can we create sentences? Usualmente vamos a utilizar la pregunta where is o where are. ¿Cuándo utilizamos where is, guys? ¿Cuándo utilizo where is? ¿Cuándo utilizo where is? Yes. When we have singular. Where is the book? Where is the book? Or where is the cell phone? Ahora podemos utilizar the, the book is under box. Okay, el libro, the book, is under the box. Uh -huh. Ahora tenemos el ejemplo de where are. Y tenemos la palabra in plural, right? Where are the keys? Are in the box. Ok, no sé si hay dudas, question. No questions, guys.
No? No questions? No. Okay. Perfect, guys. So, vamos entonces to the breakout rooms y ahí ustedes van a practicar some exercise. Vamos a practicar this exercise. Voy a explicar este specifically. Okay, this one. En este usted va a escribir acá el verbo to be que le hace falta más la preposition. For example, we have the radio. ¿Dónde está? Where is the radio? ¿Dónde está? Where is the radio? Mm -hmm. What is the radio, guys? The radio, the radio mm -hmm. is to the back. The, mm -hmm. the radio next to in the window. Okay, yo tengo que, aquí dice the shelf. El shelf is this one. The radio next to in the shelf. Mm, no. no. The radio no. on. The radio on. is on. Yes. Uh, is on, right? On the yes. shelf. Tengamos cuidado. Take it's care. On. Tengamos cuidado with the words, right? Is on. Is on. No nos olvidemos el verbo to be. Yes. Okay, don't forget that. Porque si solo dicen next to, it doesn't have sense. Un verbo. Ok, vamos a trabajar en this activity. En ya se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Vamos a tener unos 15 minutos para esta actividad y una más que les voy a agregar. Ok, so let's continue, guys. Let's, I'm going to send you to the breakout rooms. Ok, let's go. Leonardo, what happened? Leonardo, do you have problems? Hello, Leonardo. Teacher. Yes. Eh, Podría enviar la actividad en el chat de, de Zoom porque como me tengo que salir para irme a WhatsApp para verla. Vaya, pero sí. dame, okay, no problem. Ahorita. Lo que pueden hacer es compartirla. You can share also the picture, guys. Y la pueden estar uh, haciendo acá, ¿verdad? La pueden compartir también. Uh, ok, dice. Pueden hacer eso. Pero no se la comparto también, si usted quiere. Ok, thanks. Ok. Veamos. Y para regresarme al grupo. ¿Al ¿Alguien la puede compartir? Aquí está. Yo lo voy a compartir. Uh -huh. Ahí también se las he compartido. Uh -huh. Okay, you're welcome, no problem. Okay, let's, go, let's continue, ladies. Ok, 
Hello, Marta. Hello, Marta. Questions? Hola, hola, Marta. Buenas noches. Questions? ¿Cómo vamos? ¿Puedo ingresar al grupo? Eh, es que lo que pasa es de que justo 10 minutos, hace, hace 10 minutos se me acaba de ir todo el inter, entonces empecé a escribir, pero yo pensé que era la compu y vi que no, que era el, todo el inter, entonces, ah, se esperó todo ahorita. Ok, entonces, ok, no se preocupe, ahorita, ahorita. No, ahorita solo lo voy a mandar al grupo que estamos trabajando, ok. Ah, vaya, sí, porque hace 10 minutos, justo ahorita 10 minutos de mes me fue, entonces. Ok, voy queriendo. no problem, no problem, ahorita la, la, la envío. En, en okay. el grupo de WhatsApp están los ejercicios. Ok.
Okay, guys. Okay, let's try to answer the, the sentences, right? Okay, let's see. Okay. Me digan si pueden ver the exercise. Can you see the exercise? Sí. Okay. Okay. Vamos a hacer like we are going to do it together. Okay, let's see. Mario Rivera, please. Number two. The ball. The ball. Mm -hmm. Okay. ¿Es mi internet o se le corta? Sí, yo creo que es el internet. Ok. Ok, no problem. Ok, ahí está. No les alcanzamos a escuchar, Mario. Ah, ok. Uh -huh. eh, the ball are next to the deck desk and the bed on the bed and the bed muy Correct. bien okay. the bed okay very good mario sería the ball sería is right no the ball is podemos decir next to también es, está bastante bien también podemos utilizar the preposition between Ajá, eso sí. iba a decir, uh -huh. eso iba a preguntar, teacher, between in the bed and the desk. Between, yes, between the desk and the bed. Está entre the desk and o en medio de right. And the bed. Usualmente between lo vamos a utilizar cuando tenemos dos objetos. Ok, very good. También next to, estaba bastante bien. Next to the desk or next to the it can be. Okay, let's see the shoes. Okay, the shoes. Can you help me, Maria Magdalena, please? The shoes. Um, the shoes on, on the desk. Mm -hmm. The shoes. Okay, yo veo que están debajo. Are under. Under. Are, verdad. No nos olvidemos del verb to be uh. are. Under. Okay, thank you. No problem, Maria. Uh, let's see. Uh, Luis Alonso. Luis Alonso. Number four, the plant. Where is the plant? The plant is in the pot. Yeah, that's right. The plant is in, in the pot. Okay, very good. Okay, and then we have Katia Elizabeth, number five, Katia. The rag. Mm -hmm. Okay, let's see. Ah, okay, Katia, okay, okay. Podemos escribirle in the chat. Okay, it says the rag is in front of the bed. It can be, right? It can be too. Very good. Is in front. Okay. It's in front of. It's in front of. Okay. Sure. Mm -hmm. And um, is under the bed. Is under the bed. También. It can be. It's a good possibility. Okay. Okay, so guys, uh, because of the time, tomorrow we're going to continue. I'm, I'm in the class, we are going to complete this. You're going to help me, and now I'm going to pass the attendance, right? Paso la asistencia mientras ustedes terminan the exercise. Okay, let's see. Is, is here Amilcar? Amilcar is here. No. Okay, let's see. Ana Marcela. Present teacher. Okay, thank you. Catherine Abigail is here. Present. Okay, thank you. Mm, let's see. Catherine Alicia. Present. Okay, thank you. Uh, Catherine Beatriz is here. Catherine Beatriz. 
No. Uh, veamos, Catherine Patricia. Catherine Patricia. Okay, thank you, Catherine. Let's see, Catherine Jasmine. Okay, thank you, Catherine. And Katia Graciela. Katia Graciela. Present teacher. Okay, thank you. Teacher, teacher. Yes. I can finish. Uh, yes. Okay. Yeah, yes, yes, sure. Yes. Thanks. Okay. Let's see, Katia Elizabeth. Okay. Katia Elizabeth. Oh, yes. Thank you, Katia Elizabeth. Laura Lisette. Laura Lisette. Laura Lisette. Está Laura? Oh, yes, there you are, Laura. Okay, me voy a ir de los del final porque a veces se me quedan así. Siempre son los últimos, right? Okay, I'm going to take it. Rose, Rose, Rose. Ahí está, Rose. Thank you. Oscar, Armando, Oscar, Armando. Oscar, Oscar, está. No está Oscar. No. Okay, no está Norma Elizabeth. Está Norma Elizabeth. Norma. Teacher, presente, no me, me está sí, 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 sí. Uno. Está bien, ya, ya le tengo asistencia. Ok, Norma Elizabeth está. No. Ah, ok, sí. thank you. Okay. Eh, Nelly Elizabeth, Nelly Elizabeth, Nelly, Nelly. Present. Okay, thank you. Los que vaya mencionando se pueden ir retirando, guys. Ok. Let's see. Nat Natalie Patricia, Natalie Patricia. Ok. Present. Los que ya mencioné, right. Ok, thank you. Eh, Nancy Consuelo, Nancy Consuelo, ¿está Nancy? Nancy Consuelo, no la veo. Sí, aquí estoy, perdón. Ah, perdón. El micrófono. Ok, Mónica Marisol, Mónica Marisol. Está ahí, thank you. Let's see, Marta Carol, Marta Carol. Presente, teacher. Ok, thank you. Eh, Mario Ernesto, ahí está Mario, yes. Veamos Mario Alberto. Mario Alberto. Ok. Thank you. Mario. María Magdalena está. María Magdalena. Oh, yes. There you are. Veamos María Imelda. María Imelda. Ok, thank you. Veamos Imelda Marcelina Amali. Present teachers. Ok. Veamos. Marbelli. ¿Está Marbelli? Present teacher. Ok. Marbelli. And uh, veamos. Manuel de Jesús. Present teacher. Ok. Thank you, Manuel. And Luis Alonso. Ahí está. Present Luis Alonso. Teacher. Thank you. Good night. Good night. Have a good night. Lourdes. Ahí. Lourdes. Present teacher. Good night. Good night. Have a good night. Let's see, Lourdes, Anaí, Lilian, Elizabeth. Lilian, Elizabeth. Present. Ahí está. Ok, ahí está. ¿Hay alguien que no haya mencionado, guys? Se me ha A mí, María Lucila Soto. María Lucila. Ok, ya, tiene asistencia, María. ¿Alguien más? Soy Leonardo. Disculpe el ruido, es que no estoy en la casa. Ok, ya, ya tiene asistencia, Leonardo. ¿Alguien más? Teacher, uh -huh. hoy escribieron este de lo de inglés corporativo, dijeron que trabajáramos en las actividades, pero yo no he podido, he estado verificando y hoy antes de entrar a la clase volví a verificar y todavía no puedo. Fíjense que hoy ya reporté su, su... Usted, usted verdad que usted fue la que me dijo la semana pasada, ¿verdad? Sí. Vaya, voy a escribirle nuevamente al muchacho, pero no se preocupe, o sea, vamos a... De alguna u otra forma le van a solventar ellos, así que solo esté pendiente. Lo voy a volver a insistir al, al ahorita lo voy a agarrar que está Lilian el carro. Una pregunta. Lilian, ah, perdón. Va, está bien, Liliana. Uh -huh. Gracias, teacher. Bueno, ya sabe. Dígame, Natalia. Dicho, yo quería preguntar sobre lo uh -huh. que escribieron al grupo de que teníamos que trabajar hasta la sección 3 y hasta donde se había hablado en la clase de que íbamos a ir trabajando según lo que se iba bien. Uh -huh. Entonces, sí. no sé cómo sería ahí porque como nos mandaron el mensaje al grupo de WhatsApp. 
Sí, mire, por el momento ahorita vamos en la finalizando, mañana probablemente finalicemos la unidad 2, entonces probablemente la unidad 3 estaríamos finalizando la esta semana. Si usted puede avanzar, está bien. Si no, pues al final de esta semana lo puede hacer también. Ah, uh -huh. okay. sí, pero, pero como, el, eh, como el, el mensaje, según entendí, ¿verdad? Que teníamos que tener hasta eso, entonces. Sí, a veces lo que pasa es que ellos tienen otros grupos. Entonces mm. hay grupos que empiezan una semana antes, entonces con esos grupos son los que le dicen tienen que ir avanzando en esta parte, ¿verdad? Pero nosotros empezamos la semana pasada. Uh -huh. ah, okay. Así que si esta misma. semana, ajá, que podamos avanzar en eso, ¿sí? Dígame, Mario. Gracias. Sí, sí. Al final, o sea, que al final de esta semana, eh, el jueves, sí. vamos a presentar la 2 y, y la 3. Es, sí, la 2 oh. y la 3, más vamos a hacer el examen que es el midterm, que lo vamos a hacer acá. Así que okay. si podemos avanzar, sería perfecto. Gracias. Thank you. Bueno, pregunta. Ya yes, sí, dígame, Marbeli. Este, sí, fíjese que eh, nos mandaron ahí también una notificación uh -huh. del manual que ya lo habían eh, colocado en la plataforma, pero yo no lo he encontrado. Ah, sí, el manual está ahí en la plataforma. Si no, se lo voy a mandar ahorita. Sí, por favor, porque así lo imprimimos y ya lo tenemos listo. Sí, sí, se lo voy a mandar. Ahorita se lo voy a mandar al grupo para que lo puedan Ajá. tener. Ajá, por favor, Ticha. Bueno, sí, que a veces cuesta encontrarle un poquito a eso del. Sí, porque yo he estado buscando y no, no, no lo encontré. Sí, sí, ya, ya se los mando. Solo permítame. Thank you, teacher. Good night. Bueno, good night. Sí. Veamos si lo he mandado. A veces me pasa que lo mando a un equipo de otros, a un grupo de otros. Ya después no me doy cuenta, creo que sí. Me indican si lo recibieron, please. Uh -huh. Me indican, please, guys. Yes, yes, teacher. Lo recibimos. Ok. Muchas gracias, teacher. Ok, de nada. Have a good night. Thank you, ladies, and see you tomorrow.